ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فاعوذ بالله من شيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المبارك وعن أناس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكون في هذه الأمة قصف وقذف ومسخ وذلك شرب الخمور واتخذ القينا بسم الله الرحمن الرحيم إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد 
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد सुनते नई शुदो दवतीर में हो मन सुनते नई शुदो खवसे से मधुपन आरोकी चो सुनना आज तुम जानो कि जानले वो जीवने को कोनो तमनो की सुनते ना इशुदो दावतेरी में हो मन सुनते ना इशुदो कावसे से मधुपन आरोकी चु सुनना आज तुम ही जानो कि जानले वो जीवने को कोनो तमनो कि सुन्नत शुद्ध नाइ मजलम सहायो आरो सुन्नति होलो जानी मेरी पोतीरों सुन्नत शुद्ध ना इन्हीं जोने दने जावा अरु सुन्नती होलो पातोरे रागत कावा महबते तार सो दिनेर साथी तुमी दूर दिने ओतार पाशे था तो कि आरोस्त की चो सुनना आज तुमी जानो कि जानले वो जीवने को कोनो तमनो कि सुन्नत शुद्ध नाइ नमोनियो आलापन सुन्नती पोयो जोने हुम कारिगर जोन सुन्नत शुद्ध नाइ में से चौराते जावा आरो सुनाती होलो रास्तो नायो को हवा सुनात शुद्ध ना इन्हों मनियो आलापन आरो सुप्र सुनाती होलो पायो जाने हुम कारगार जाम सुन्नत शुद्ध ना इनमें से चौराते जावा आरो सुन्नती होलो राष्ट्र नायो को हवा महाबते तार खली दो मोरली अबु बकरेरे मोतो पाशे था को की आरो की चो सुनना आज तुम्हीं जानो की जानले उजी बने को कोनो तमनो की अल्हम्दुलिल्लाह 
আমার সম্মুখীন বসে থাকা বয়োজ্যেষ্ঠ বয়কনিষ্ঠ সমবয়স্ক ইসলাম দরদি ভাই সকল সর্বপ্রথম প্রশংসা আছে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের জন্য যে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের অশেষ রহমতে আমরা আজকে একটি দিনই আলোচনার বৈঠকে বসার তৌফিক পেয়েছি এই জন্য বলি আলহামদুলিল্লাহ তারপরে পরে বিশ্ব নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম তিনার প্রতি দরুদ সালাম বর্ষিত হোক সকলে বলুন আল্লাহ আমিন আল্লাহ সাল্লি আলাই আল্লাহ আরিক আলাই সম্মানিত উপস্থিতি আমি আজকে আপনাদের সম্মুখে যে টপিক যে বিষয়টিকে নিয়ে আজকে আলোচনা করব সেটি হচ্ছে মুসলিম জাতির এই দু অবস্থার জন্য দায়ী কারা আজকে এটা আমরা জানব সম্মানিত ভাইয়েরা আজকে সারা ওয়ার্ল্ডে সারা পৃথিবীর বুকে যে জাতি মার খাচ্ছে যে জাতি নির্যাতিত সেই জাতির নাম হচ্ছে মুসলিম আমরা দেখলাম বিগত বৎসরে দু সালের মার্চ মাসের পনেরোই তারিখে নিউজিল্যান্ডে আন নূর জামে মসজিদে জুম্মার সালাতের সময় মুসলিম জাতির প্রতি অ্যাটাক করা হলো মুসল্লিদেরকে গুলি করে নির্মাণ করে হত্যা করল আমরা দেখলাম রোহিঙ্গা মিয়ানমারে মুসলিম জাতিকে গণ গণহত্যা করে তাদেরকে মারা হলো বর্তমান আমরা ভারতবর্ষের বুকেও দেখছি এই ভারতবর্ষের বুকে মুসলিম জাতির প্রতি নানানভাবে নির্যাতন চলছে এটা আপনি আমি ভালোভাবে অনুধাবন করতে পারছি সম্মানিত উপস্থিতি ভারতবর্ষের বুকে এই বর্তমান সরকার আসার পর এই মুসলিম জাতির প্রতি আরো অনেকভাবে নির্যাতন চলছে কখনো আমরা দেখছি মুগলি চিং করে পিটিয়ে পিটিয়ে হত্যা করা হচ্ছে আবার আমরা কখনো দেখতে পাচ্ছি যে এই মুসলিম জাতিকে গরুর মাংসের অপবাদ দিয়ে পিটিয়ে পিটিয়ে মারা হচ্ছে আমরা দেখলাম কখনো লাভ জিহাদের নামে মালদা জেলার কালিয়া চকের আফরাজুলকে রাজস্থানের বুকে তাকে কুপিয়ে পেট্রোল ঢেলে জ্বলন্ত পুড়িয়ে দেওয়া এটা আপনি আমি সকলেই সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে দেখেছিলাম এই নানানভাবে মুসলিম জাতির প্রতি এই যে নির্যাতন এই নির্যাতনের জন্য দায়ী কারা আমরা অনেকে অনেকজনকে দায়ী করে রেখেছি সম্মানিত উপস্থিতি আজকে আমরা জানব তোরা হাদিসের দৃষ্টিকোণে এই মুসলিম জাতির প্রতি এই নির্যাতনের জন্য প্রকৃতপক্ষে দায়ী কারা সম্মানিত উপস্থিতি আল্লাহ সুহান তালা জানিয়েছেন মানুষের পাপের কারণে আল্লাহ সুফান তালা তাদেরকে তাদের প্রতি জুলুম তাদের প্রতি নির্যাতন চাপিয়ে দেন তাদেরকে বালানো সুপদ দিয়ে দেন তাদেরকে সংশোধনের জন্য আল্লাহ সুফান তালা জানিয়েছেন সংশোধনের জন্য জানিয়ে দিলেন শুনে নাও আমি জলে স্থলে বালা মুসিবত দিয়ে 
তোমাদেরকে পরিবর্তন করতে চাই তোমাদেরকে সংশোধন করতে চাই এই কথা আল্লাহ রবুল আলমিন জানিয়ে দিলে আমার ভাইরা আল্লাহ রব্বুল আলমিন জানালেন संशोधन कराते चाहिए तुम्हारा निजे हाथ कमाई पाप कर बाला मुसीबत दिए तुम्हारे परिवर्तन करते चाय जाते तुम्हारा संशोधन कर अल्लाह रबुल मुसीबत दी मानुषर पपर कारण मानुष पपे जो लिप्त हो जाए आलमीन नान भाव बाला मुसीबत दिए दें एक आल्ला नबी सल्लाम जानी गायकस्त हो जाए तक आज आस जखारोद्र जमी धसे जा चापीर तीन 
তিনটি পাপের কারণে তিনটি আজাব আমার ভাইরা চিন্তা করেন তো এই তিনটি পাপ আমাদের ভিতরে আছে না নাই এই তিনটি পাপ আমাদের সমাজ সোসাইটির মধ্যে আছে এই জন্য আল্লাহ রব্বুল আলামিন আজাব দিয়েছেন আমাদের ভিতরে আছে নাচ গান আমাদের ভিতরে আছে মদ্যপান আমাদের ভিতরে আছে নেশা দ্রব্য আমাদের ভিতরে আছে নাচ গান ডান্স নায়িকাদেরকে নিয়ে ডান্স করা আমাদের ভিতরে আছে ডিজে হন্ডা এই পাপের কারণে আল্লাহ আজাব দিবে আজাব আমাদের বর্তমান চলছে আজকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন ভারতবর্ষের বুকে ভারতবর্ষের মুসলিম জাতির প্রতি নির্যাতন জুলুম চাপিয়ে দিয়েছেন এই পাপ করার কারণে আজকে করোনা ভাইরাস দিন তাদের কাজকে সতর্ক করতে চাইছে আল্লাহ তাবার এই বালা মুসিমদ আল্লাহ তাবার আসমান থেকে পাঠিয়ে দিয়ে এই জাতিকে পরিবর্তন করার কথা বলছেন ভাইরা আমার বন্ধুরা আমার তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম এই যে আজাব আমাদের অত্যাচার নির্যাতন জুলুম চলছে শুধুমাত্র আমাদের জন্য আমাদের গর্তে বলতে গেলে সারা বিশ্বে মুসলিম জাতির কারণে মুসলিম জাতি আজকে আল্লাহ তাবার তালাকে বই করতে ভুলে গেছে আজকে তারা আল্লাহ ইবাদত করে না আজকে পাপের কারণে পাপের মধ্যে লিপ্ত হয়ে যাওয়ার কারণে নানানভাবে নির্যাতন জুলুম অত্যাচার চলছে ভাই আমার বন্ধুরা আমার চিন্তা করেন তো এই যে নির্যাতন চুলুম চলছে এই চুলুম আমাদের পাপের কারণে কথা আল্লাহ এবং বিশ্ব নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলিসাল্লাম বললেন চিন্তা করার বিষয় রয়েছে আমরা যে পাপ গুলো করছি এই পাপ গুলো প্রতিনিহত করে থাকি আমরা এই পাপ গুলো বর্জন করতে পারিনি ভাইরা আমার বন্ধুরে আমার আল্লাহ তাবার তালা বললেন যখন তোমরা পাপের মধ্যে লিপ্ত হবে যখন তোমাদের অনেকগুলো পাপ হয়ে যাবে এই পাপকে আমি তোমাদেরকে কিছুটা তোমাদের আজাব দিই কিছুটা বালা মুসিবত দিন তোমাদেরকে সংশোধন করার জন্য সুযোগ সুবর্ণ সুযোগ আমি আল্লাহ তাবার তালা দিই এরই জন্য আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলছেন পরিবর্তন করতে চাই কিছুটা তোমাদের আজাব বালা মুসিবত দিয়ে যাতে করে তোমরা পরিবর্তন হও ভাই আমার বন্ধু আমার আজকে সারা বিশ্বে মুসলিম জাতির প্রতি নির্যাতন চলছে কিন্তু এই মুসলিম জাতিকে বাঁচানোর জন্য কোন নেতা নেই পৃথিবীর বুকে কেউ নেই আর থাকবেও না মুসলিম জাতি যতদিন না পর্যন্ত আল্লাহ দরবারে না আসবে ততদিন পর্যন্ত মুসলিম জাতি এই নির্যাতন শুরুম থেকে তারা পরিত্রাণ পাবে না এদের পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য আল্লাহ তাবার তালার দরবারে ফিরে আসতে হবে আল্লাহ রব্বুল আলমকে সাহায্য করতে হবে এ কথা বলেছেন আল্লাহ তাবার ইমানদার ব্যক্তিদেরকে বললেন ও ইমানদার ব্যক্তিরা শোনো তোমরা যদি আমি আল্লাহ রব্বুল আলমিনকে সাহায্য করো এরকম তাহলে আমি তোমাদেরকে সাহায্য করব তাহলে আমি তোমাদের পাকে আমি স্ট্রং করে দেব দৃঢ় করে দেব মজবুত করে দেব তোমরা যদি আমাকে সাহায্য করো তাহলে আমি আল্লাহ রব্বুল আলমিন তোমাদেরকে সাহায্য করব। ভাই আমার বন্ধুরে আমার আল্লাহ তাবারকে সাহায্য করার কথা বলছেন আল্লাহ তাবারকে সাহায্য করা মানেটা কি এটা আমাদেরকে বুঝতে হবে আল্লাহ তাবারক তালা যেমন বললেন আমাকে সাহায্য করো আল্লাহ তাবারক তালাকে সাহায্য করা মানে আল্লাহ তাবার তালাকে ভয় করে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের ইবাদত করা আল্লাহ রব্বুল আলমিনকে সাহায্য করা মানে বিশ্ব নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লামের অনুসরণ অনুকরণ করে চলা আল্লাহ তাবার তালাকে সাহায্য করা মানে আল্লাহ তাবার তালা দিন ইসলাম কোরআন করিমের প্রচার প্রসার করা এটা হচ্ছে আল্লাহ রব্বুল আলমিনকে সাহায্য করা আমরা যদি এই সাহায্য করতে পারি আল্লাহ রব্বুল আলমিনের কাছে নিজেকে স্যালেন্ডার করে আত্মসমর্পণ করে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের ইবাদ উদ্বন্দিকে যদি করি আল্লাহ তাবার তালার কোরআন বিশ্বনবী মোহাম্মদ সাল্লাহ মনিসাল্লামের ইত্যাদ অনুসরণ করে যদি আমরা চলি 
তাহলে আমাদেরকে সাহায্য করবেন এ কথা আল্লাহ তাবার উত্তালা জানিয়েছেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলছেন তোমরা যদি মমিন হয়ে যাও আমি আল্লাহ রব্বুল আলমিন কে বই করে ইবাদত করো বিশ্ব নবী মোহাম্মদ সাল্লামকে অনুসরণ করে চলো তাহলে আমি আল্লাহ রব্বুল আলমিন তোমাদেরকে সাহায্য করব আল্লাহ রব্বুল আলমিন সাহায্য করবে মানে আল্লাহ তাবার উত্তালা বলছেন মমিন ইমানদার ব্যক্তিদেরকে সাহায্য করার দায়িত্ব হয়ে যায় এ কথা আল্লাহ রব্বুল আল্লাহ রব্বুল আলমিন জানিয়েছেন আল্লাহ রবুল আলমিন বলেছেন আল্লাহ তাবার আলা বললেন মমিন ইমামদার ব্যক্তিদেরকে সাহায্য করার দায়িত্ব হয়ে যায় আল্লাহ তাবার তালা জানালেন আল্লাহ রবুল আলমিন বললেন ইমামদার মমিন ব্যক্তিদেরকে সাহায্য করা আমার নৈতিক দায়িত্ব হয়ে যায় এ কথা আল্লাহ রবুল আলমিন জানিয়েছে ভাইরা আমার বন্ধুরা আমার আল্লাহ রব্বুল আলমিন নিজ দায়িত্বে আমাদেরকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন সাহায্য করবেন এ কথা আল্লাহ রব্বুল আলমিন জানিয়েছেন সাহায্য করা মানে কি আল্লাহ তাবার তালা বলছেন আমি তোমাদেরকে পৃথিবীর বুকে খেলা প্রদান করব প্রতিনিধিত্ব তৈরি করব এ কথা আল্লাহ রব্বুল আলমিন জানিয়েছেন আমি তোমাদেরকে আধা প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি যারা তোমরা ইমান এনেছ সৎ আমল করেছ আমি তোমাদেরকে জামিনের বুকে পৃথিবীর বুকে আমি তোমাদেরকে খেলা প্রদান করব তোমাদেরকে প্রতিনিধিত্ব বানাবো এ কথা আল্লাহ তাবার তালা জানিয়েছেন ভাইরা আমার বন্ধুরা আমার যদি আল্লাহর প্রতি আমার ইমানের যদি নিয়ে আসতে পারি আল্লাহ রবুল আলমিনের এই বাদ বন্দেগি করতে পারি তাহলে আল্লাহ রবুল আলমিন আমাদেরকে খেলা প্রদান করবেন এ ওয়াদা এ প্রতিশ্রুতি স্বয়ং আল্লাহ রবুল আলমিন দিয়েছেন কিন্তু আমরা করলাম না আল্লাহ রব্বুল আলমিনের এ বাদ বন্দেগি করতে পারলাম না তার জন্য আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদেরকে সাহায্য করছে না এই আল্লাহ রব্বুল আলমিন সাহায্য নিতে হলে বাইরে আমার বন্ধুরে আমার আল্লাহ তাবার তানার ইবাদত করতে হবে আল্লাহ রব্বুল আলমিনকে ভয় করে জামিনের বুকে জীবন যাপন করতে হবে যদি আমরা এই কর্মটা করতে পারি তাহলে আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদেরকে সাহায্য করবেন এ প্রতি এ প্রতিশ্রুতি এ ওয়াদা আল্লাহ তাবার তালা দিয়েছে তাহলে আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদেরকে পরিত্রাণ দিবেন আমাদেরকে সহযোগিতা করবেন আমাদেরকে খেলা প্রদান করবেন এ কথা আল্লাহ রব্বুল আলমিন জানাচ্ছেন কিন্তু ভারতবর্ষের বুকে মুসলিম জাতি আজকে আজকে দিল্লির বুকে মসজিদকে ভেঙে দেওয়া হলো পুড়িয়ে দেওয়া হলো মিনার থেকে মসজিদকে নামিয়ে দেওয়া হলো এর জন্য দুঃখ বেদনা চায়ের দোকানে বসে বসে আমাদের হয় কিন্তু একটি বারের জন্য চিন্তা করি না এ বালা মুসিবত কি কারণে আছে এর প্রতিরোধ আমাদেরকে কি করতে হবে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের ঘরে আমরা ফিরে আসতে পারি না আল্লাহ রব্বুল আলমিনের কাছে তো ইস্তেফার করতে পারি না আল্লাহ রব্বুল আলমিনের ইবাদত বন্দে কি করতে পারি না তার জন্য আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদেরকে সক্রিয়তা করছেন না সম্মানিত ভাইরা আপনাকে আমাকে ফিরে আসতে হবে যদি আমরা ফিরে না আসতে পারি তাহলে আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদেরকে সহযোগিতা করবেন না ভয়ের কোনো কারণ নেই আজকে ভারতবর্ষে মুসলিমদেরকে যত নির্যাতন করো এ নির্যাতন নতুন কোন বিষয় নয় এ নির্যাতন নতুন কোন বিষয় নয় আমাদের পূর্বে নাবী রসুল গণের প্রতি এর থেকে অনেক অনেক বেশি তাদের প্রতি জুলুম অত্যাচার করা হয়েছিল সম্মানিত ভাইরা আমরা সে ঘটনা জানি যে ফের আরম্ভ করেছে এলাকা ছেড়ে যখন চলতে আরম্ভ করেছে ফেরাউন তার লস্করদেরকে নিয়ে তার সঙ্গী সাথীদেরকে নিয়ে মুসা আলি সালাতামকে পাকড়াও করার জন্য ধরার জন্য তার পিছন পিছন ধাওয়া করেছিল এ কথা আমরা জানি এ কথা আমরা জানি 
মুসালিস সালাত আসসালাম তার লস্করদেরকে নিয়ে যখন ওই দরিয়ার কিনারে চলে গেলেন চারদিকে ফেরাউনের লস্কর ঘিরে রেখেছে তখন মুসালিস সালাত আসসালামের সঙ্গী সাথীরা বলে ওগো নবীজি এবার কি হবে এবার তো আমাদের বাজার কোনো পথ নেই সামনে দরিয়া পিছনে ফেরাউনের লস্কর বাজব কি করে এই কথা যখন মুসা আলী সালাত আসসালামের সঙ্গী সাথীরা বলল মুসা আলী সালাত আসসালাম আল্লাহ কেবন আল্লাহ বাঁচার পথ উপায়টা কি আল্লাহ তুমি বলে দাও এ কথা মুসা আলী সালাত আসসালাম আল্লাহ তাবারক তালার প্রতি ইমান বিশ্বাস লিখে বলেছিলেন আল্লাহ তাবারক তালা বললেন ও মুসা তোমার হাতের কি না তো লাঠি ওই লাঠিটাকে দাঁড়িয়েই মারো তোমার জন্য পথ হয়ে যাবে তুমি তোমার লস্কার সঙ্গী সাথে থেকে নিয়ে পার চলে যাও लस्करा আল্লাহ তাবার তারা বললেন ও আল্লাহ এ তো দেখি সে তো আমাদের পিছনে ধাওয়া করছে তো আবার চলে আসছে আল্লাহ তাবার তারা বললেন ও মুসানবি তুমি তোমার লাঠিটাকে আবার দাঁড়িয়ে পানিতে মারো আবার যখন পানিতে মারলেন সঙ্গে সঙ্গে পানি যখন এক হয়ে গেল মিশে গেল ফের তার সঙ্গে সাথে দশকরদেরকে নিয়ে মিশতে নাবুদ হয়ে গেল ফের কে ধ্বংস করল কে আল্লাহ তাবার ফেরাউন চেয়েছিল দিন ইসলামকে পৃথিবীর বুক থেকে উৎখাত করার জন্য দিন ইসলামকে পৃথিবীর বুক থেকে নিস্তে নাবোধ করার জন্য ফেরাউনও সেই চেষ্টা চালিয়েছিল কিন্তু পেরেছে পারেনি বরং তারাই পৃথিবীর বুক থেকে উৎখাত হয়েছে চেয়েছিল নমরুদ নমরুদ পারেনি দিন ইসলামকে পৃথিবীর বুকে উৎখাত করার জন্য নমরুদ পারেনি আল্লাহ তাবার তালা তাকে পৃথিবীর বুকে জুতা দিয়ে পিটিয়ে পিটিয়ে তাকে দুনিয়ার বুক থেকে বিদায় করেছে এইভাবে কুত্তার মরণ এভাবে তারা এমন ভাবে মৃত্যুবরণ করবে আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না এদেরকে হালাক করা ধ্বংস করা তো আল্লাহ তাবার তালা করে দেবেন সেকেন্ডের মধ্যে কিন্তু ভাইয়ের আমার বন্ধুরে আমার আপনাকে আমাকে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস এক আল্লাহ রব্বুল আলমিনের ইবাদত করতে হবে তাহলে আল্লাহ তাবার তালা এমনিতে তাদেরকে হালা করে দেবে ধ্বংস করে দেবে চিন্তার কোনো কারণ নেই চিন্তার কোনো কারণ নেই একটি আপনাদেরকে আমি গল্প শোনাই যে একটা গরু মনের সুখে সে ঘাস খেতে আরম্ভ করেছে এই গরু যখন ঘাস খেতে 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 জঙ্গলের নিকটবতী চলে গেছে ঘাস খেতে খেতে গরু যখন মন লাগিয়েছে পিছন দিকে বাঘ অ্যাটাক করল বাঘ যখন গরুর প্রতি অ্যাটাক করল গরু নিজের জানকে বাঁচানোর জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে দৌড়াতে আরম্ভ করে দিয়েছে গরু দৌড়াতে দৌড়াতে যায় বাঘও তার পিছন ধাওয়া করতে করতে যাই গরু দেখলো আর বাঁচার কোনো পথ নাই যখন দৌড়াতে দৌড়াতে কোনো পথ পেল না তখন গরুটি একটি পুকুরের মধ্যে ঝাঁপ দিয়ে দিলে যে পুকুরটার মধ্যে ঝাঁপ দিল ওই পুকুরে পানি ছিল না সে পুকুরটা ছিল পানি বিহীন কাদা গরু যখন লা পারল তার চারটি পা গরুর চারটি পা কাদার মধ্যে ঢুকে গেল বাঘও পিছন পিছন দাওয়া করে বাঘও লাভ মেরেছে বাঘ ও সেই গরুর পাশে গিয়ে চারটা পা তারও ঢুকে গেছে এবার বাঘ রাগান্বিত হয়ে বলে বেটা তুই কি পড়ার কোনো জায়গা পেলি না তুই তো শুক্র জায়গায় পড়লে মনের সুখে তোর মাংস তার গোস্তটা তোর খেতে পেতাম এখন তো দেখি রে বেটা তুই মরবি আমি অমর গো এ কথা যখন বাঘ সেই গরুকে বলল গরু তখন মুচকি হেসে বলছে তোমার কি কোনো মালিক আছে বাঘ রাগান্বিত হয়ে বলে বেটা বলিস কি আমি তো জঙ্গলের সেন আমি তো জঙ্গলের রাজা আমার আবার বাদশা রাজা মালিকের কিসের দরকার গরু তখন বলে এটাই তো তোমার দুর্বল এটাই তো তোমার দুর্বল বাঘ বলে কেন বলে আমার মালিক আমাকে উদ্ধার করে নিয়ে চলে যাবে সন্ধ্যা যখন ঘনি আসবে তোমার অবস্থা কি হবে বাঘ বড় বড় চোখ করে গরুর দিকে তাকিয়ে আছে ঠিক যখন সন্ধ্যা ঘনি এলো গরুর মালিক গরুকে খোঁজ করতে করতে যখন এই জায়গায় পৌঁছে গেল 
এসে দেখে সর্বনাশ এ তো দেখি বেটা বাঘ এ তো নিশ্চয় আমার গরু পথে হামলায় অ্যাটাক করেছিল আমার গরু তো বাঁচার জন্যে এই জায়গায় লাভ মেরেছে এ বাঘ লাভ মেরেছে বাঘ কিন্তু আর পারেনি এ তো দেখি বেটা আমার শেষ করত গরুকে মারি কয় একটা বড় লাঠি নিয়ে আচ্ছা এই বেধর মার দিয়ে বাঘটাকে মাথায় মেরে মেরে আঘাত করে করে তাকে শেষ করে সেই জায়গায় ফেলে দিল গরুর মারি গরুকে উদ্ধার করে নিয়ে এসে জায়গা থেকে নিয়ে চলে গেল গরুটা তো বেঁচে গেল ভাই আমার বন্ধুরে আবার এই ঘটনা এই গল্প দিয়ে বলতে চাই গরুর যেমন মালিক আছে তেমনি আপনার আবারও মালিক আছেন মালিক হচ্ছে আল্লাহ আর যারা দুনিয়ার বুকে মুসলিমকে ইসলামকে নিস্তে নাবত করতে চাই তাদের কোনো মালিক নেই তাদের কোনো মালিক নেই তাদের কোনো মালিক নেই তারা কখনো জয়ী হতে পারবে না তারা ব্যক্ত হবে কেন ব্যক্ত হবে আল্লাহ রব্বু আলমিন জানিয়েছেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন বললেন তোমরা হিন মন্ন হয়ো না হতাশ হয়ে যেও না আমি তোমাদেরকে বিজয়ী করব আমি তোমাদেরকে জয়ী করব যদি তোমরা মমিন হয়ে যাও আল্লাহ রব্বুল আলমিন বললেন তোমাদেরকে পৃথিবীর বুকে জয়ী করব যদি তোমরা মমিন হয়ে যাও ভাইয়ের আমার বন্ধুর আমার আপনার আমার মালিক আল্লাহ তাবারো তালা রয়েছেন আছে না নাই আছে তো সেই আল্লাহ যে আল্লাহ রব্বুল আলমিন ফেরাউনকে ধ্বংস করেছে যে আল্লাহ রব্বুল আলমিন নমরুদকে শেষ করেছে জাল্লা রব্বুল আলমিন ওই কাবা ঘরকে ধ্বংস করতে এসেছিল আবাবিল পাখি দিয়ে ধ্বংস করেছিল নিস্তে নাবুদ করেছিল সে আল্লাহ রব্বুল আলমিন এখনো পর্যন্ত আছে সে আল্লাহ রব্বুল আলমিন অনন্তকাল থাকবে মুসলিম জাতিকে শেষ করতে পারবে না ইসলামকে নিস্তে নাবুদ করতে পারবে না কাফিরা তো চেয়েছিল ইউরিদুল আল্লাহ জানিয়েছেন কাফির বেইমান মুশিকরা তারা তো ফু দিয়ে ইসলামকে নিভাতে চেয়েছিল এটা তার মনবত্তি নয় যে ফু দিলে নিভিয়ে যাবে একে জাগিয়ে রাখার জন্য আল্লাহ রব্বুল আলমিন স্বয়ং রয়েছেন আপনার আমার কাজ হচ্ছে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের প্রতি একশোতে একশো ইমান এনে আল্লাহ রব্বুল আলমিনকে ভয় করে এবাদত বন্দিগি করা আমরা যদি এটা করতে পারি তাহলে আল্লাহ তাবার আমাদেরকে ওই নির্যাতন জুলুম থেকে পরিত্রাণ দিবে যদি আমরা আচ্ছা মমিন হয়ে যেতে পারি আল্লাহ তাবার তালা আমাদেরকে সহযোগিতা করবেন যদি আমরা মমিন হয়ে যেতে পারি আল্লাহ তাবার তালা আমাদেরকে জয়ী করবেন যদি আমরা মমিন হয়ে যাই আল্লাহ তাবার তালা পৃথিবীর বুকে আমাদেরকে খেলাফত প্রতিনিধিত্ব দান করবে ভাইরা আমার বন্ধুরে আমার আপনাকে আমাকে সে আল্লাহ রব্বুল আলমিনকে ভয় করে আমরা মমিন ইমানদার পরিচয় দিয়ে আল্লাহ রব্বুল আলমিন ইবাদত করতে হবে এবাদত বন্দিকে যদি আমরা করতে পারি তাহলে আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদেরকে সাহায্য করবে ভাইরা আমার বন্ধুরে আমার সংক্ষিপ্ত আকারে আপনাদের সম্মুখে তুলে ধরলাম যে এই মুসলিম জাতির এই দুরবস্থার জন্য দায়ী কারা দায়ী হচ্ছে আমরা আমরা যদি নিজেকে সংশোধন করে নিতে পারি আমরা যদি মুখবিন হয়ে যেতে পারি আমরা যদি সমস্ত খারাপ অপকর্ম পাপ কাজকে যদি আমরা ত্যাগ করতে পারি এবাদত বন্দিগি করে ভালো কর্ম করতে যদি আমরা পারি আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদেরকে আল্লাহ সুফাহ তালা আমাদেরকে পরিত্রাণ দিবেন আমাদেরকে বাঁচিয়ে দিবেন এই জুলুম অত্যাচার থেকে আমাদেরকে বাঁচিয়ে দিবেন উদ্ধার করবেন সে হচ্ছেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন ভাই আমার বন্ধুরে আমার আল্লাহ রব্বুল আলমিনের কাছে দোয়া করি যে আল্লাহ তুমি আমাদের প্রত্যেককে সমস্ত পাপ অপকর্ম থেকে বিরত থাকার তাওফিক দাও বলুন আমি আল্লাহর কাছে দোয়া করি আল্লাহ তুমি আমাদের প্রত্যেককে সুন্দর সলে নেক আমল করার তাওফিক দাও বলুন আমি আল্লাহর কাছে দোয়া করি আল্লাহ তুমি আমাদেরকে প্রকৃত পক্ষে সাচ্চা ইমানদার মিন হওয়ার তাওফিক দাও বলুন আমিন আলমিন আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবরকাত